just to be the power of change that I never see. I primi ricordi musicali risalgono all'infanzia ovviamente, ho, ho uno zio musicista e mi ricordo qual, qualche sporadico concerto del genere, ma in realtà la cosa che mi ha fatto scoprire un po' la voglia di diventare un musicista erano i live che mio padre organizzava nel suo, nel suo pub, stiamo parlando dei primi anni 90. Più che un concerto, più la... mio papà con la chitarra quando eravamo alle feste di amici, compleanni, che si suonava e si cantava, quello in assoluto il primo ricordo e anche grazie a lui che ha iniziato a suonare sì 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 perché volevo farlo anch'io insieme a lui svegliarsi il sabato mattina con eh, i rumori del, del, dei tasti del pianoforte che stava studiando mio papà che, ah. che aveva iniziato a studiare da poco e lo studiava in cuffia e quindi io mi svegliavo il sabato mattina e sentivo un amico di famiglia che è stato anche un importante musicista di Milano si chiama, che si chiamava Paolo Ciarchi quando ero piccolo facevo uno spettacolo molto bello al teatro Verga mi pare dell'isola ed era uno spettacolo su Babar allora, lui era un musicista che insomma, ha fatto la storia ed era un rumorista, non solo un musicista quindi si occupava proprio di riempire attraverso i rumori i suoni utilizzando infiniti oggetti possibili e in quel caso lui creava i rumori che facevano da sfondo lo spettacolo su Babar i miei ricordi musicali eh, sono legati alla persona che mi ha portato a, a legarmi alla musica e al canto che è mia nonna quindi con lei cantavamo qualsiasi cosa, ero molto piccola e lei mi ha trasmesso la sua tradizione da nonna e c'era un gruppo Manucci ma c'ero io, penso a te, a Delirium sì. Jazz Band esatto, sai, esatto. coincidenza della vita e quindi vedi e mi trovavo lì e io ero da poco a Milano, quindi ho detto che bello, sembrava di vivere a Parigi e, e quindi da lì è, è ricominciata un po' la vita musicale.
l'ultimo concerto che ho fatto di cui serve un, un bel ricordo in quanto un concerto vero e proprio quindi prima del lockdown è stato un concerto a Napoli dove abitavo prima di tornare qui a Milano e mi esibivo con una band di 10 musicisti e fu proprio il 20 febbraio perché non si capiva ancora cosa sarebbe successo se l'esercito, codogno, robe quindi mi ricordo proprio questo concerto con l'idea di, di un nulla davanti che, si, che ci aspettava. È stato a Leoncavallo una domenica pomeriggio. Non tornavamo a Leoncavallo da tipo 10 anni. Sì, esatto. <ride> è stato e... un, bel, bel, un bel ritorno alle origini. C'era un pubblico molto variegato. Sì, era praticamente il Leoncavallo post-apocalittico. È stato alla Corte dei Miracoli. È stato, è stato un po' una, un arrivederci alla Corte, è stato bello. It's under control Try to stop me from 
this Thank you. 
I'd rather go, I'd rather go. l'epoca attuale è un po' la clausura, no? quindi l'isolamento. La, la clausura è bella perché non è necessariamente um, una parola che ha un'accezione negativa. Intimità. Riflessione. Fatica. Riscoperta. Silenzio. Ma una, grande, una, una bella botta in faccia in realtà, mettiamola così. Separazione. Il recording, streaming eh, e, e lezioni in dad. Studio. Non lievito, non questa volta, il lievito che era atteso no, prima. Perché sono guarda, il lievito. No, il lievito è bello. Cibo, cibo, pizza, perché ho fatto un sacco di pizze. Netflix. <ride> Pianoforte. Quaderno. Anche musica. Perché... Poi la terza parola è libro. Loop, 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 
pulire casa. <ride> Impatto. Creazione. Buio. Che la notte sta arrivando eh. meravigliosamente presto. Io volevo rubare quella di Michele, riscoperta, però comunque è studio intenso. È scrittura. Eh. Streaming. <ride> <ride>
Abbiamo approfittato della clausura forzata per scrivere tantissimo il più possibile. Poi un'altra cosa avevamo proposto per rimetterci in pista, diciamo, la jazz delivery. Io in realtà ho solamente fatto una registrazione a distanza. Allora abbiamo delle registrazioni che sono state fatte in studio prima del lockdown e quindi ci siamo presi un po' di tempo per, per, farlo, per fare sedimentare queste registrazioni. Uh, ci sarà ancora più voglia perché forse in questo momento ci si è resi conto quanto la musica può essere ancora più fondamentale anche per chi non è musicista. Thank you. 
Beh, c'è questo disco secondo, cioè, molto bello, che ha anche una copertina incredibile secondo me, che è il disco dei Fleet Foxes, l'ultimo che è uscito, e quello potrebbe essere un bel regalo. Quel disco in vinile è proprio la copertina anche come progetto grafico, è bellissima, poi il disco è, suona, suona benissimo. È scritto bene. Allora, un trio che sarebbe bello che Milano prima o poi ospitasse, che si chiama Suono da Iere, che sono un trio che recupera il um, patrimonio della canzone napoletana mm. wow, guarda ma mm. allora, te ne sparo una mia nel senso che oh. io avrei cioè, un, un altro gruppo in cui ho un disco pronto appunto parlando di creatività durante il lockdown come si chiama? si chiamano Pulse l'Ensemble uh, mentre per ascolti che consiglio tantissimo che vengono da questo periodo consiglio sempre Lorena Barci che è un, um, un musicista chiamiamolo così australiano qualsiasi cosa di Alan Lomax, delle registrazioni di Alan Lomax. Posso aggiungere una roba più attinente invece al nostro genere sì. e vi consiglio Kebmo, sempre e comunque e soprattutto sotto Natale. No. Il disco dei cosi mondi at cosa. Ah, <ride> diciamo, <ride>
tremendo mi son fatto bello col papillon la giacca ed il fiore nell'occhiello in tutta fretta suona il tuo citofono mi detto qui c'è già mia madre metto sul caffè ed io che già pensavo fosse un rendezvous a tu per tu mi avresti detto I love you dopo cena hai detto saremo soli qui mia madre tanto si addormenta sempre dopo il tg non capendo mi son rifatto bello col papillon la giacca ed il fiore nell'occhiello all'improvviso si sveglia la mammina mi dice dove sta la mia bambina guardiamo giù un filmetto e poi andiamo tutti a letto e per stasera niente rendezvous saremmo soli qui, mia madre tanto si addormenta sempre dopo il DC, non capendo mi son rifatto bello, col papillon, la giacca e il fiore nell'occhiello, all'improvviso si sveglia la mammina, mi dice dove sta la mia bambina, guardiamoci un filmetto e poi andiamo tutti a letto, e per stasera niente. Oh, mia bella ma 
mano gira, al alba lui se ne va, felice come un cagà, e marco volando sulla bicicletta per la città. Thank you. 